Termina la visita de los Águilas de Mexicali. Aquí el Manuel Ciclón Echeverría. Tenemos una pausa. No, no tenemos pausa. Bueno, vamos rápidamente al resumen del partido del día de hoy. El juego de pelota dio comienzo con el duelo de pichón entre Miguel Ruiz y Edgar Gómez. Jugadores emergentes cuando en la quinta entrada el equipo de los Mayos de Navojoa pegó primero. Carrera anotada por el Liceo Aldazaba después de, de que los, el equipo de los Águilas de Mexicali habían colocado corredores en los senderos, pero no podían anotar. Faltaba la luz de una lámpara, sin embargo, esto no fue impedimento para el juego de pelota, la jugada de doble play con el out en la inicial, sofocando el ataque de los Águilas de Mexicali. Les decía, pegaron primero. Los mayos de Navajoa, Eliseo Aldazaba abrió la quinta entrada con doble. Se colocaba a tiro de imparable y este salió del madero de Diego Madero, conectando el, más bien el elevado a la pradera central con el cual se venía la anotación. Sin embargo, vino el equipo de los Águilas de Mexicali reaccionando en el séptimo capítulo y este es Quincy Latimore con eh, la atrapada. Y después eh, la jugada en el cual eh, prendían en intento de robo eh, al mismo jugador eh, Quincy Latimore. El infield hit con esta jugada que se fue a apelación y después con el lanzamiento descontrolado avanzaba Retterford a la registradora. Se congestionaban los senderos y aparecía el emergente Luis eh, Juárez mandando la carrera a la registradora, pero después... La jugada concluyó en out en la segunda. Y este Liceo Aldazaba, pum, vámonos, el batazo de cuadrangular. En la séptima entrada le daba nueva ventaja al equipo de casa. Dos por uno el marcador, pero inmediatamente después apareció Wellington Dotel conectando un doble. Se colocaba ya en posición amenazadora y sigue Retterford con este batazo. Se traía la carrera home, no era anotada por Dotel, era Walter Ibarra el que llegaba al home y con esto pues se colocaba de nuevo empatado el marcador. Vino esta jugada de Quincy Latimore en el cual tocaban la esférica, sin embargo no podían anotar porque aquí prendían fuera de los senderos a Nate Tenbrink y se acababa la oportunidad. Sin embargo en la entrada número 11 vino Yuneski Betancourt conectando el batazo de imparable. Ante los relevos, Retterford, el toque de pelota, Jesse Castillo no supo qué hacer y con esto se colocaban corredores en los senderos, pero después el toque de pelota de Misael Germán, el out en la tercera, la base intencional a Luis Juárez y de caballito, después de darle la base por bolas a Ramón Urias, anotaba Retterford la carrera que le daba el triunfo al equipo. Atacaron los mayos, dejan par de corredores en los senderos, pero el emergente Víctor Mendoza se poncha y el salvamento para Smiling Caridad, el salvamento para Caridad y el triunfo de Mauricio Lara se llevan el del honor los Águilas de Mexicali. Lara es la tercera victoria de la campaña, por cierto, mientras que Astorga la primera decisión y por ende la primera derrota de la presente edición. El resultado de otras plazas rápido le digo, los Jacks ganaron 13 por 3 a los tomateros de Culiacán, los naranjeros de Hermosillo 3 por 2 a los cañeros y los charros. En el primer resultado que arrojó la jornada del día de hoy, vencieron a los venados de Mazatlán, nueve carreras por dos. Amigos nuestros, gracias por la amabilidad de su compañía, a nombre de todo el equipo de producción encabezado por el señor Esteban Soto, César Gacelun, Luis Enrique Valenzuela y un servidor Jorge Morgan. Le decimos gracias y que pase usted la mejor de las noches. Pásela bien.